de Marraje. En Acup Radio. De Marraje, la medalla de oro en el Mundial de Acup Radio, donde encuentras toda la actualidad ciclista con la mejor grupeta. Hablamos con eh, Mavi García, estuvimos hablando con ella al principio de, de, del confinamiento y bueno, pues ahora que ya tenemos un poquito de, de libertad volvemos a hablar con ella, ahora que ya conocemos fechas y conocemos un poquito más aclarado el eh, panorama eh, ciclista, a ver qué, qué tal lo ve una corredora en este caso del eh, World Tour. Muy buenas Mavi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás llevando esta vuelta a los entrenamientos? Además me parece que por Mallorca tenéis un pelín más de, de libertad. Sí, la verdad es que muy bien, ahora ya llevo prácticamente tres semanas seguidas entrenando, haciendo muchos kilómetros y, y con bastante normalidad, así que, que bueno, ahora intentando ponerme o, o intentando ponerme como estaba antes de parar y, y a ver qué, qué podemos sacar. Como decía, hablábamos contigo al principio de, de este confinamiento y bueno, pues hablamos un poquito sobre ese tema, ¿no? Más ese mantener la forma, ese eh, no, no perder. En tu caso, ¿te notas que has podido perder mucho, que, que has eh, deshecho mucho trabajo del que eh, habéis hecho ya en invierno? Bueno, un poco es inevitable, ¿no? Además que al final, si aunque hubiera querido mantener igual la forma casi que es imposible porque aparte como la temporada va a ser más larga como que pienso que si, si lo hacemos así al final no, no llegaremos y, y bueno, está bien perder perder un poquito lo que tenía la verdad es que para mí uh, no ha sido fácil porque realmente tenía una forma muy buena venía de, de estar en altura y, y bueno y justo fue fue después cuando pasó entonces claro, en la misma forma es imposible es imposible estar pero pienso que que tampoco he bajado mu mucho y que ahora poco a poco estoy, estoy volviendo a coger y, y se trata de volver a hacer competiciones para estar otra vez. En forma. Hablando de esas eh, competiciones, eh, ¿cómo ves el eh, calendario World Tour, en este caso femenino? Porque hemos hablado mucho del masculino, pero un poquito hemos hablado de, de vuestro calendario. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué te, ¿Qué te parece ese calendario que publicó la UCI? Pues la verdad es que está bastante bien, yo no me esperaba que, que pusieran tantas competiciones, eh, es verdad que, que es muy complicado montar, es como hacer un puzzle con, con el poco tiempo que hay para, para meterlas y bueno, mmm, con un poco de pena porque justo coinciden dos carreras que me gustan a mí importantes que son dos vueltas, que son Giro y Ardech, que están están seguidas una de la otra y claro, es muy, es muy difícil y, y tengo que elegir. Pero, pero bueno, más o menos eh, eh, lo hemos estructurado bien para todo el equipo y, y bueno, estoy contenta. ¿Ya tenéis más o menos qué calendario vas a hacer en tu caso? Sí, sí, sí. Ahora estamos ya con los últimos detalles, pero, pero en principio ya está prácticamente todo decidido. Hmm. Eh, bueno, en vuestro caso te voy a decir que eh, tenéis eh, suerte entre comillas, eh, en tu caso te coincide Ardech y, y Giro de Italia, eh, me parece que era la otra que habéis comentado, eh, pero sí. digo la suerte entre comillas de que no coinciden tantas carreras como en el caso de los chicos, digo, vuelvo a repetir, suerte entre comillas porque la parte negativa es que no tenéis tantas, tantas carreras como, como los chicos. No sé cómo veis vosotras ese, ese aspecto, ¿no? De, de que no os coincidan tantas, a pesar de que te coincida Ardech y, y Giro, eh, como, como en el caso de los chicos. Igual no nos, no os hace debatiros tanto entre una u otra carrera. Os hace, os permite hacer un calendario más amplio. No, es que realmente es lo que te digo, ¿no? Se han metido muchas carreras y, bueno, si los chicos tienen más, van a, tampoco van a poder hacer más porque es eso, ¿no? Van a tener que elegir una u otra, pues están una encima de la otra, así que pienso que es más que suficiente y no es que no se puede meter, meter mucho más, la verdad. La buena noticia eh, cerrará, me parece, vamos, cerrará, no me parece, no cerrará el eh, World Tour, es esa Madrid Challenge by la Vuelta, que además este año crece con una etapita más, tres etapas, eh, será muy tarde, será en noviembre, sí. pero eh, una, buena, una buena noticia que siga creciendo una carrera como esta. 
Sí, a ver si poco a poco con, con los años vamos consiguiendo, aunque sea cada año un día más, y, y al final se puede convertir en una en una vuelta como, como es la de los chicos, ojalá. En cuanto al calendario no Tour, en España hay varias carreras. Eh, está la Durango en eh, julio, luego está la, la Macune, también la clásica femenina de Navarra. Eh, me decías que más o menos ya habías eh, planeado con el equipo el calendario. No sé si también tienes alguna de estas carreras como, como objetivo. Sí, al final yo te hablo en general, no, no solo de las carreras World Tour. Nosotros hemos planificado un calendario con todas las punto uno, las punto dos y las y las World Tour, no. Y bueno, en principio está pendiente de, de, de confirmarse algunos algunos cambios, como las carreras de Navarra que a lo mejor las cambian de fecha y bueno, la Durango Durango sería sería mi estreno, sería donde donde debutaría y, y bueno, y, y eso, las de Navarra depende, si cambian la fecha sí que sí que podría hacerla, si no, no será posible, pero pero sí que hay muchas carreras que no son World Tour que, que, que las tengo metidas pues para, para ir cogiendo un poco la forma. Y me imagino que un punto importante será ese campeonato de España, 22-23 de, de agosto en Jaén. Eh, ¿Cómo ves esta fecha? Normalmente suelen ser en, en julio, perdón, en junio. ¿Cómo, ¿Cómo crees que te va a venir esta fecha tan excepcional para, para todos? Bueno, al final era una, un poco duda si, si iba a ir al Campeonato de España o no, pues por el, por el tema este, ¿no? De, de poder estar bien luego en las carreras importantes y al ser en fechas diferentes no, no tenía muy claro, pero intentaré ir, eh, haré altura antes y, y si viene bien, pues bajaré a hacer el Campeonato de España para, para luego poder seguir con, con las competiciones. Y, pero bueno, una cosa más, tampoco va a ser un objetivo principal. Te pregunto ya para ir acabando a nivel general, ¿cómo crees que va a salir de, de tocado el eh, ciclismo femenino, sobre todo español? Eh, parecía que iba a ser un, una temporada importante y esperemos que acabe siendo una temporada importante con el incremento de, de equipos, de, 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 sobre todo de la categoría del peldaño más abajo de World Tour. Eh, ¿Cómo crees que, que saldrá de tocado? ¿Crees que va a salir muy tocado? Pues yo pienso que sí, ¿no? Es que al final ya no, no solo va a ser en el ciclismo femenino español, esto es una es un problema que hemos tenido a nivel mundial, no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos y, y bueno, a nosotras pues la verdad es que nos afecta bastante porque cuando uno va para arriba y va subiendo, va subiendo y pasa algo así, pues como que es un, un golpe que, que te hace retroceder y bueno, no es bueno para nosotras ni es bueno para nadie, pero pero bueno, intentaremos seguir luchando y seguir adelante para, para que esto pueda salir adelante. Y otro punto importante también de que, que yo creo que va a salir eh, tocado y que también hemos hablado en anteriores entrevistas es el tema de carreras. Eh, hablamos de la parte buena, que es esa Madrid Chalemba y la Vuelta. Depende de patrocinadores y quizás eh, bueno, pues lo tenga un pelín más eh, fácil bueno, pues para crecer este año y para seguir eh, compitiendo, pero la parte negativa es que muchas de vuestras carreras o varias de vuestras carreras, sobre todo de Copa de España y a nivel nacional, dependen de instituciones eh, públicas y al final bueno, pues estas instituciones tienen que decidir dónde destinar el dinero y si hay una crisis, el, el deporte, no solamente el ciclismo, el deporte va a ser también eh, perjudicado. No sé si en tu caso también temes que pueda a desaparecer alguna carrera importante a, a nivel de España ya no quizás del máximo nivel o de Copa de España como decía sino incluso de, de categorías inferiores que al final es lo que nos hace falta, ¿no? eh, si, si las categorías inferiores no tenemos a, a las más mayores eh, como vosotras no Dando, dándonos alegrías y sí, bueno, está claro que, que todo lo que sea que quiten carreras es, es perjudicial para, para todos, pero pero bueno, yo creo que va a ser un poco este año, la gente lo está pasando mal ahora, esperemos que luego todo vaya mejor y si se pierde alguna carrera este año, que seguro que se van a perder, esperemos que el año que viene puedan puedan recuperarse y, y supongo que la gente tendrá ilusión por, por poder hacerlas y sobre todo eso, no pensando en, en categorías inferiores, para nosotros no no son tan importantes las según qué tipo de carreras, pero pero siempre que las quiten pues pues nos perjudica a todos. 
Pues muchísimas gracias por atendernos, por bueno pues eh, compartir con, con nosotros la situación actual. Lo dicho, habíamos hablado mucho del calendario masculino, nos ha tocado, vamos, no hemos hablado mucho de, de ello, pero no habíamos tratado el femenino y también es, es eh, igual de importante, porque bueno pues eh, en vuestro caso ya, ya lo hemos dicho, o sea, la, la situación es exactamente igual para los chicos y, y para las chicas. Lo dicho, muchísimas gracias por atendernos a seguir de pretemporada, ¿no? Como si el mes de estaríamos en el sí. mes de diciembre y, y te llamamos cuando consigas alguna victoria que seguro que va a ser dentro de muy poco. Venga, espero, espero la llamada. Hasta luego. Un saludo, adiós.